ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ലെറ്റർ മാത്ത് അക്ഷരഗണിതം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിലെ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഹൗ മെനി സ്ക്വയർസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഹൗ മെനി മാത്സ്റ്റിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഹൗ മെനി മാത്സ്റ്റിക്സ് ആർ നീഡ് ടു മേക്ക് ഫൈവ് സ്ക്വയർസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ വൺ different ways can we state relation between the number of squares and the number of matchstick write them using letters chitrathil etra samachadirangal undu oru samachadiram undakkan etra theepatti kolugal ubayogichu anju samachadirangal undakkan etra kolugal venam സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണവും കോലുകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ പറയാം ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എത്ര സ്ക്വയർസ് ഉണ്ട് എത്ര സമചതുരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടി ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഒരു ഈ ചിത്രത്തിൽ എത്ര സമചതുരങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് സമചതുരങ്ങളുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഹൗ മെനി മാത്സിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഒരു സമചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര തീപ്പെട്ടി കോലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ ഒരു സമചതുരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഒരു സമചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ നാല് തീപ്പെട്ടി കോലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഹൗ മെനി മാത്സിക്സ് ആർ നീഡഡ് ടു മേക്ക് ഫൈവ് സ്ക്വയേഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോൾ ഒരു സമചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ഉപയോഗിച്ചു നാല് തീപ്പെട്ടിക്കോലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനത്തെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര എണ്ണം ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നിന് നാലാണ് അപ്പൊ രണ്ടിന് എട്ട് മൂന്നിന് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നാലിന് പതിനാറ് അഞ്ചിന് ഇരുപത് ആ ഇരുപത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം നാല് ഒരു സമചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ നാല് കോലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അഞ്ച് സമചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം നാല് അപ്പോൾ അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഇൻ വൺ ഡിഫറെന്റ് വേസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റേറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മാസിക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആൻസർ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് മാത്സിക്സ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് സ്ക്വയർ ഒരു സമചുരത്തിന് വേണ്ട തീപ്പെട്ടി കോലുകൾ എത്ര എണ്ണാണ് ഒരു സമുദ്രത്തിന് വേണ്ട തീപ്പെട്ടി കോലുകൾ നാലെണ്ണമാണ് ഫോർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മാത്സിക് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ത്രീ സ്ക്വയേഴ്സ് മൂന്ന് സമചരത്തിന് വേണ്ട തീപ്പെട്ടി കോലുകൾ അപ്പൊ മൂന്ന് സമചതുരത്തിന് എത്ര തീപ്പെട്ടിക്കോലുകൾ വേണം നാലേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാലേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഒരു സമചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ നാല് കോല് വേണം അങ്ങനത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും നാലേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ടി ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മാത്സിക് ആണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ നാലേ ഗുണിക്കണം എസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മാത്സിക് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ഫൈവ് സ്ക്വയേഴ്സ് അഞ്ച് സമചുരത്തിന് വേണ്ട തീപ്പെട്ടി കോലുകൾ അപ്പൊ അഞ്ച് സമചതുരം ആണെങ്കിൽ നാല് തീപ്പെട്ടി കോലാണ് ഒരു സമചതുരത്തിന് വേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ അഞ്ച് സമചതുരത്തിന് എങ്ങനെ വേണം നാലേ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ എഴുതിയത് നമുക്ക് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു നോക്കാം ടി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് നാലേ ഗുണിക്കണം എസ് നാലേ ഗുണിക്കണം എസ് നമുക്ക് നാല് എസ് ഫോർ എസ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി എസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ഫോർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയേഴ്സ് എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടി അതായത് ടോട്ടലി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ടി ബൈ ഫോർ എസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ഫോർ ഇനി ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ എസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബന്ധത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം അപ്പൊ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് വേസിൽ നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ എ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് കിട്ടി അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഇനി എസ് എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇരുപത് ഇരുപതിന് നാല് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ അഞ്ച് സ്ക്വയറിന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ടി എത്ര പിന്നെ മാസ്റ്റിക്ക് വേണം തീപ്പെട്ടിക്കോല് വേണം അപ്പം നമുക്ക് നാല് കുണിക്കണം അഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് മാസ്റ്റിക്ക് വേണം അഞ്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ എസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടി ബൈ ഫോർ അപ്പം ഇരുപത് ബൈ നാല് അഞ്ച് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി നാല് നാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ബൈ എസ് ആണ് അപ്പം ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് നാല് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ സ്കൂൾ ബോട്ട് പെൻസ് ഫ്രം ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ അറ്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഈച്ച് റൈറ്റ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ഹൗ മച്ച് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് വാരിയസ് ക്ലാസ്സസ് പേഡ് ആറ് എത്ത കുട്ടികളിൽ മുപ്പത്തിനാല് കുട്ടികളാണുള്ളത് ആറ് ബിയിലും മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളാണ് ആറ് സിയിലും മുപ്പത്താറ് കുട്ടികളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹകരണ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികൾ അഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള പേനയാണ് വാങ്ങിയത് ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികൾ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എന്ന് എഴുതാമോ അപ്പൊ പിന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം അതിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇൻ വാട്ട് ഓൾവേസ് കാൻ ബി സേ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ദ പെയ്ഡ് റൈറ്റ് ടു ദം യൂസിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും ആകെ വിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം എന്ന് ഈ ബന്ധങ്ങൾ അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തിനാലാണ് ആദ്യത്തെ കുട്ടികൾ ആറ് ഏത്ത കുട്ടികൾ മുപ്പത്തിനാലാണ് തേർട്ടി ഫോർ അപ്പൊ ഒരു പെന്നിന്റെ വില എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതല്ലേ മുപ്പത്തിനാല് കുട്ടികൾ അഞ്ച് രൂപ വീതമുള്ള പെണ്ണ് മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടാകും മുപ്പത്തിനാല് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് വൺ സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മുപ്പത്തിനാല് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി ആണ് നൂറ്റി എഴുപത് ആണ് ഇനി ആറ് ബിയിലും മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളാണുള്ളത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികൾ അഞ്ച് രൂപ വീതം വെച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി നൂറ്റി അറുപത് അപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത് ഇനി ആറ് സിയിലെ കുട്ടികൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് മുപ്പത്താറ് കുട്ടികളാണുള്ളത് അഞ്ച് രൂപ വീതം പെന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്താറ് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഓക്കെ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അത് എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിനെ ഇവിടെ ടി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അല്ലേ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് ടി എന്നെടുക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രനെ സി എന്ന് എടുക്കാം ഏ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടി ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ സി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ടോട്ടലിന് നമ്മൾ ടി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ആകെയുള്ളതിനെ നമുക്ക് ടി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം സി എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം സി ചിൽഡ്രൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ആകെ കാണാൻ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതാണ് അപ്പൊ സി ഇൻറ്റു ഫൈവ് അത് നമുക്ക് ഫൈവ് സി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വിധത്തിൽ ഇത് എഴുതാം വേറെ ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ടി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സി അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഉദാഹരണം ഒന്ന് നോക്കാം സി ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി നാല് തേർട്ടി ഫോർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അഞ്ച് രൂപ വീതം നമ്മൾ പെന്നിന് ചെലവാക്കി അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആകെ വൺ സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സി നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ മാത്രം കാണണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സി എന്ന് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ മാത്രം കാണണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ടി ബൈ ഫൈവ് ടി ബൈ ഫൈവ് അത് ശരിയാണോ അതായത് വൺ
t equal to 5c, c equal to t by 5, 5 equal to t by c. இந்த நமக்கு அடுத்த பிராப்பல நோக்காம். What is the perimeter of a square of side 5 cm? What about a square of perimeter 6 cm? In what all ways can we say the relation between the length of side and perimeter of a square? Write all these letters. வசங்கள்டு நீலம் 5 cm ஆய சமஜதுரத்தின்டே சுட்டலவு எத்திரியான 6 cm ஆயாலோ சமஜதுரத்தின்டே வசங்கள்டு நீலவும் சுட்டலவும் தமில்ல பெந்தம் எங்கனே எல்லாம் பரையாம் இவு எல்லாம் அக்ஷரங்கள் உப்பியோயிச்சு எடுதி நோக்கு அப்போம் நம்மலு வடுவிரி கேஷினானு செரிக்கும் கண்டு விடிக்கேண்டது 5 cm Indonesia சமசாதுரத்தின்டை சுட்டலவு பெரிமீச்சம் OF SQUARE 4 INTO SIDE நாலே குணிக்கினம் வசம் ஒரு வசத்தின்டை நீலம் 5 cm ஆன அப்பா நமக்கு பெரிமீச்சம் என்ன காணாம் 4 INTO S 4 INTO S என்ன வருந்தான்தானே SIDE INTO நீலம் ஆனாம் அப்பா SIDE INTO நீலம் வசத்தின்டை நீலத்திரான் 5 ஆனாம் அப்பா நாலே குணிக்கினாம் 20 cm madam வஷத்தின்ட நீங்கள் அத்திரான் கண்டு விடிக்கியம் அப்பா P by 4 அங்கு நேருதாம் P by 4 அப்பா P என்ன வருந்து 20 ஆனே 20 by 4 அஞ்சு அப்பா அதும் கரக்ட்டானே இன்னி 4 அதாயத P by S 20 by 5 equal to 4 அப்பா நமக்கு இது மொத்தத்திலு எந்தக்க இருதாம் P equal to 4S S equal to P by 4 4 equal to P by S என்ன How much money does 5-10 rupee notes make? What about 7-10 rupee notes? In what always can we say the number of 10 rupee notes and the total amount? Using T to denote the number of 10 rupee notes and A to denote the total amount. In what always can we write this relation? இப்போம் இவிடைச் சோதியம் 5-10 ரூபா நோட்டுகள் சென்னால் ஆகே எத்திர் ரூபையாகு. 5-10 ரூபா நோட்டுகள். Indonesia 10 ரூபா நோட்டு 7 நான்டங்கள் தெரிக்கியும் 10 குணிக்கினம் 7 அப்பு 10 ரூபா நோட்டும் ஆகி ரூபேன் தமிலில் பெந்தம் நமக்கு எங்கினேக்க பரையான் நோக்காம் அதிலு 10 ரூபா நோட்டுகள்டே என்னம் டினோட்டையன் நம்மலோடு பர்ணது T ஆனு ஆகி ரூபேன் என்னைதான் A யு ஆனு நம்மலோடு பர்ணது 
ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അഞ്ച് ഗുണിക്കുന്ന പത്ത് അൻപത് രൂപ ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ഏഴ് ഗുണിക്കുന്ന പത്ത് എഴുപത് രൂപ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് അപ്പൊ നമ്മളോട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ എ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ ഇൻറ്റു ടി അതായത് ടെൻ ടി എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടി അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ ശരിയല്ലേ പത്ത് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് അപ്പൊ അൻപത് അപ്പൊ എ ഈക്വൽ ടു അൻപത് അപ്പൊ അത് ശരിയാണ് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ടെൻ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്ര ടെൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എത്ര പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എത്ര അവിടെ ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടെൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടി ടി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ടെൻ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതി നമുക്ക് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം